బంధువులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం నేను మీ కాలభైరవ స్వామి కాలభైరవ క్రియకు స్వాగతం కాలభైరవ ఈ కాలం ద్వారా వచ్చేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి కష్టాలను భయాలను కూడా దూరం చేసుకోవడం మనల్ని మనం అదృష్టవంతులుగా మార్చుకోవడమే ఈ యొక్క కాలభైరవ తత్వము కాలభైరవ క్రియ అంటే క్రియ అంటే ఒక పని ఈ పని ఎలా చేయాలి కాలభైరవ క్రియ ద్వారా మన జీవితాన్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే చాలామంది నా చెల్లెమ్మలు నా తల్లులు నా సోదరులు అందరూ కూడా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న కాలభైరవ క్రియ ద్వారా మేము డబ్బు ఎలా సంపాదించుకోవాలి కాలభైరవ క్రియ ద్వారా మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవడమే కాదు మీరు అపర కుబేర్లు కూడా అవ్వగలరు అంటే అంత శక్తి ఉన్నటువంటి తత్వము కాలభైరవ తత్వం ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా మీరు లేవడంతోనే ఎవరైతే అపర కుబేర్లు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారో ఎవరైతే నేను డబ్బున్నటువంటి వ్యక్తిగా సంపన్నుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో వారందరూ కూడా ఈ చిన్న నియమం పాటిస్తే చాలు తప్పకుండా కోటేశ్వరులు అవుతారు డబ్బు సంపాదించడం ఈ రోజుల్లో పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎలాగైనా సంపాద కానీ ధర్మం ప్రకారం సంపాదించాలి అలా ధర్మం ప్రకారం సంపాదించినటువంటి డబ్బు మాత్రమే మనకు నిలిచి ఉంటుంది తరతరాలుగా మన యొక్క వంశాలను కాపాడుతుంది ఇక్కడ ధర్మం అనేది కీలకమైనటువంటి అంశం ఈ డబ్బు సంపాదించడానికి సంబంధించినటువంటి కాలభైరవ తత్వ ప్రక్రియ ఎలా అంటే మీరు ఉదయం లేవగానే మీ మంచం పైన సుఖాశ్రమంలో కూర్చోండి ప్రశాంతంగా కూర్చోండి కూర్చొని మీ యొక్క రెండు చేతులను కూడా దగ్గరికి తీసుకొని ఒక్కసారి చూసుకొని వీటిని కాలభైరవ దశనామావళి చదవండి ఈ కాలభైరవ దశనామావళి మీకు నేను చెప్తాను ఎన్నిసార్లు చదవాలి పదకొండు సార్లు చదవాలి లేదంటే మీ వయసు ఎంతో ఉదాహరణకి మీ వయసు ఒక ఐదేండ్లు అనుకోండి ఐదు సార్లు మీ వయసు పదిహేను ఏళ్ళు అనుకోండి పదిహేను సార్లు మీ వయసు ముప్పై ఏళ్ళు అనుకోండి ముప్పై సార్లు కూడా మీ వయసు ప్రకారము ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మీరు మీ చేతులు చూసుకుంటూ చదవండి మంచం పైన కూర్చొని ఈ మంత్రం రాసుకోండి మీ అందరూ కూడా ఇది డబ్బు సంపాదించాలి అనేటటువంటి వారి కోసం కోటీశ్వరులు అవ్వాలనుకున్న వారి కోసం ఆర్థిక బాధలు పోగొట్టుకోని అవ్వాలని కోసం మీరు నేను చెప్పేటటువంటి ఆలోచనని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే మీరే కోటీశ్వరులు ధర్మబద్ధంగా మీరు పనిచేస్తారు ధర్మబద్ధంగా మీరు పోరాడతారు ధర్మబద్ధంగా సంపాదిస్తారు సంపాదించిన ధర్మబద్ధంగా అందరికీ పంచుతారు ఇది ఈ తత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి విధానం ఇది ఇలా మీ వయసును బట్టి ఈ యొక్క మంత్రాన్ని చదవండి ఈ మంత్రం ఓం కపాలి కుండలి భీమో భైరవో భీమ విక్రమ వ్యాలోపవీతి కవచి సూలి సూర శివ ప్రియ అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా నేను మళ్ళీ రాసుకోండి ఓం కపాలి కుండలి భీమో భైరవో భీమ విక్రమ వ్యాలోపవీతి కవచి సూలి సూర శివప్రియ ఇలా మీ వయసు ప్రకారము మీరు ఆ మంచం పైనే కూర్చొని లేదు మేము కిందే పడుకుంటాము అంటే కిందే ఆ యొక్క సుఖాశ్రమంలో కూర్చొని ఈ మంత్రం చదివి భూమాతకు నమస్కారం చేయండి ఈ విధంగా ఈ యొక్క కుడి చెయ్యి పైన ఉండాలి ఎడమ చెయ్యి కింద ఉండాలి ఈ విధంగా భూమాతకు నమస్కారం చేయాలి వీలైతే మీ యొక్క నుదుటి భాగం ఏదైతే ఉందో ఈ నుదుటి భాగాన్ని భూమికి ఆంచండి ఇది ఆయన తర్వాత 
మీకు దగ్గరలో మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు ఉంటే వాళ్ళ కాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగానే నమస్కారం చేయండి ఒకవేళ వారు లేరు మీ అన్నగారో లేకపోతే మీ అక్కో ఎవరున్నారు అనుకోండి వారికి చేయండి ఎవరు లేకపోతే మనస్సులో మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి నమస్కారం చేసుకున్నట్లు భావన చేయండి అంటే ఇది హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు వర్తిస్తుంది ఈ విధంగా నమస్కారం చేసిన తర్వాత మీ యొక్క కార్యక్రమము మీ స్నానము మీ యొక్క విధానం అన్నీ కూడా మీ కాలకృత్యాలన్నీ కూడా ముగించుకున్న తర్వాత మీ యొక్క దేవతా మందిరంలోకి వెళ్ళండి దేవతా మందిరంలోకి వెళ్ళి అక్కడ శుద్ధమైనటువంటి ఆవు నెయ్యితో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ మూడు ఒత్తులు వెలిగించండి మూడు జ్యోతులు అంటే ఒక కుందిలో మూడు ఒత్తులు వేయాలి ఇటు రెండు ఒత్తులు మధ్యలో రెండు ఒత్తులు ఈ మధ్యలో రెండు ఒత్తులు ఆరు ఒత్తులు వేసి మూడు జ్యోతులుగా వెలిగించాలి ఈ మూడు జ్యోతులు కూడా ఆత్మకు పరమాత్మకు ప్రకృతి యొక్క శక్తికి సంబంధించినటువంటి మూడు జ్యోతులు కూడా ఈ మూడు జ్యోతులను కూడా వెలిగించి ఆ దీపం కొద్ది దగ్గర కొద్ది పసుపు కానీ కొద్ది కుంకుమ కానీ దానికి అలా అంటించిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ మంత్రము నూట ఎనిమిది సార్లు చెప్పండి ఒకవేళ మేము ఇంట్లో లేం స్వామి మేము ఎక్కడో బయట ఉన్నాము మేము వేరే పిల్లలు చదువుకుంటున్నాము అక్కడ మాకు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప దేవుడి మందిరం ఉండదని చెప్తారు అనుకోండి ప్లస్ అక్కడే మీకు ఎక్కడైతే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అక్కడే కింద ఒక పీట పైన కానీ చాపు పైన కొద్ది కూర్చోండి కూర్చొని కేవలం మీకు కూడా సింధూరం తీసుకుని వెళ్ళండి హనుమాన్ సింధూరం అంటాము గండ సింధూరము ఆ సింధూరం నుదుటి పెట్టుకొని ఈ మంత్రాన్ని చదవండి మీ దేవుడి మందిరంలో చదవచ్చు లేదంటే మీ యొక్క గదిలో కానీ మీ యొక్క ఇంటిలో కానీ మీరు ఉండే హాస్టల్లో కానీ ఎక్కడ ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటే అక్కడ చదవండి ఈ మంత్రం ఓం నమో భగవతే స్వర్ణాకర్షణ భైరవాయ ధనధాన్య వృద్ధికరాయ శీఘ్రం ధనం ధాన్యం స్వర్ణం దేహి దేహి వస్య వస్య కురు కురు స్వాహ ఈ మంత్రాన్ని ఒక మూడు మాలలు జపం చేయండి ఒకవేళ మూడు మాలలు అంటే మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు ఈ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు ఒకసారి మీరు జపం చేయడానికి మీకు సమయం లేదనుకోండి ఒక మాల జపం చేయండి నూట ఎనిమిది సార్లు నూట ఎనిమిది మార్లు ఈ జపం చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నము కానీ సాయంత్రం కానీ మీ యొక్క పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ వృత్తి సంబంధమైన పనులు మీ వ్యాపార సంబంధమైన పనులు అలాగే మీరు చదువు సంబంధించినటువంటి పాఠాలు చదువుకోవాల్సినటువంటి పనులు మీరు నిత్యం చేయాల్సినటువంటి మీ యొక్క పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ డ్యూటీస్ మీ రెగ్యులర్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని నైట్ పడుకునే ముందు కింద కూర్చొని మిగిలినటువంటి రెండు మాలలు కూడా జపం చేయండి ఇలా ఒక మూడు మాసాల పాటు జపం చేయండి ఈ మూడు మాసాలలో మీ జీవితంలో మీరు కోరుకునేటటువంటి ఆర్థిక సంబంధమైన ధన సంబంధమైనటువంటి కోరికలన్నీ కూడా సునాయాసంగా నెరవేరడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది మీరు చిత్తశుద్ధితో భక్తితో నమ్మకంతో చేయాలి నాకు స్వర్ణాకర్షణ కాలభైరవ స్వామి వారి యొక్క నమ్మకంతో నేను చేస్తున్నాను నాకు తప్పకుండా ధనం వస్తుంది నాకున్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి కోరికలు నెరవేర్చుకుంటాను నేను మంచి గృహం కొనుక్కుంటాను నేను కారు కొనుక్కుంటాను నా భార్యకు బంగారాన్ని తెచ్చి పెడతాను నా పిల్లల్ని మంచి చదువులు చదివిస్తాను సమాజంలో నాకంటూ ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకుంటాను అనేటటువంటి ఆలోచనతో పాజిటివ్ దృక్పథంతో సద్భావనతో ధర్మంతో ఈ మంత్రం జపం చేయండి మీ కోరికలు ఎప్పుడూ కూడా అలాగే ఉండాలి అలా కోరుకొని మంత్రాన్ని జపం చేసినటువంటి కొన్ని రోజులలోనే డబ్బు రావడానికి సంబంధించినటువంటి మార్గాలన్నీ కూడా సునాయాసంగా మీకు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా సునాయాసంగా డబ్బులు మనకి భగవంతుడు ఎలా ఇస్తాడో కూడా మనం ఊహించలేము అంత త్వరగా మీ జీవితంలో ధనం సంపాదించుకోవడానికి స్వర్ణం సంపాదించుకోవడానికి ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైనటువంటి పరిహారం మీరు గుడికి వెళ్ళండి వెళ్ళకపోండి అది మీ ఇష్టం కానీ ప్రశాంతంగా మాత్రము ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మీరు గృహంలో జపం చేస్తే తొందరగా శక్తివంతులు అవుతారు అలాగే మీకు దీని ద్వారా మరొక అడ్వాంటేజ్ మరొక ఫలితం ఏమంటే మంచి జ్ఞానం వస్తుంది 
మనకు ఎదుట వ్యక్తి మంచి చెప్తున్నాడా మనకి అబద్ధం చెప్తున్నాడా వీడిని నమ్మొచ్చా వీడిని నమ్మకూడదా వీడు మనకి రేపు పొద్దున్న అన్యాయం చేసేవాడా మంచి చేసేవాడా మన భార్య పిల్లలకు ఏమైనా హాని చేసేటటువంటి లక్షణాలు వీడి దగ్గర ఉన్నాయా మనం సంపాదించి చూమ్మీదని వీడి దోసుకుపోయేటటువంటి ద్రోహిలా ఉన్నాడా అనేటటువంటి దివ్య శక్తి మీకు బోధపడుతుంది ఎప్పుడైతే మీకు ఆ దివ్య శక్తి బోధపడిందో మీరు నిజంగా కుబేరులే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డబ్బు సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో ఆ డబ్బును కూడా కాపాడుకోవడం అంతే ముఖ్యం అలాగే డబ్బు మీరు సంపాదించిన తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా ఎవరికి పడితే వారికి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మీ జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇస్తూ పోతూ ఉంటే మీ తర్వాత మీ పిల్లలకి మీ తరతరాల వారికి కూడా ఈసి మీ రూపాయి కూడా ఉండదు తిరిగి వాళ్ళకి అప్పులు వస్తాయి డబ్బులు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇచ్చుకుంటూ పోతే చివరికి దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఎవరికైనా సరే నిజంగా డబ్బులు ఇలా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటేనే మీరు డబ్బులు బయటకు తీయండి లేకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే నిజంగా ఎవరికైనా మీరు సహాయం చేయాలనుకుంటే వారికి బట్టల రూపంలో దానం చేయండి లేదంటే వారికి ఆహారం రూపంలో దానం చేయండి ఎక్కడో అన్నదానం జరుగుతుంది మీ పేరు మీద ఒక ఇరవై కేజీల బియ్యాన్ని అక్కడ బహుమానంగా ఇవ్వండి లేకపోతే ఒక పది కేజీల బంగాళాదుంపలు అక్కడ దానం చేయండి లేదంటే ఒక యాభై కేజీలు విలువ చేసే కూరగాయలన్నీ పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వండి ఎక్కడైనా పేదవాళ్ళు ఉన్నారంటే వారికి మంచి టవల్స్ తుడుచుకోవడానికి టవల్ దానం చేయండి ఆడవాళ్ళు ఉంటే చీరలు కొని దానం చేయండి ఇంకా మీకు ఆస్తిపాస్తులు ఉంటే పంచి కండువా దానం చేయండి అలాగే ఎక్కడైనా సరే దారుణమైన ఇబ్బందులు అనుభవించి మందులు కూడా కొనుక్కోలేనటువంటి దారుణమైనటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి తల్లులకు కానీ చెల్లెములకు కానీ సోదరులు ఎవరైనా మీకు కనిపించినట్లయితే వారికి కూడా మందులు కొని వారి యొక్క అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టడానికి మీరు సహాయం చేయండి ఇక్కడ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు కొంతమంది కొన్ని నక్షత్రాల వారు వారికి తెలియకుండా కొన్ని రాసుల వారు వారికి తెలియకుండా ఎక్కువగా అపాత్ర దానం చేసి అధిక సేవ చేసి అధికమైనటువంటి దయాగుణం చూపించి అప్పుల పాలయ్యి కష్టాలు భగవంతుడు కూడా వీరి కష్టం పెట్టలేదు వీరు కోరి తెచ్చుకున్న కష్టాలు కొంతమంది అనుభవిస్తున్నారు భగవంతుడు రాసినటువంటి విధిరాత వాళ్ళ జీవితంలో నువ్వు బాగా సంపాదించుకుంటావు నువ్వు నీ భార్యలతో ధర్మబద్ధంగా సంతోషంగా బతుకని రాసి పెడితే మనం భూమి మీద డబ్బు వచ్చింది కదా అనేటట్టు అహంతోనో అతి జాలితోనో మనము ఉన్న డబ్బులు అందరికీ దానం చేసుకుంటూ పోతే దాని తర్వాత తప్పకుండా మనకి అష్ట కష్టాలు సకల దరిద్రాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది నేను కొన్ని వేల మందిని పరిశీలించి పరిశోధించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి రహస్యం ఇదంతా కూడా డబ్బులు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ దానం చేయాలనేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది దాని ప్రకారమే చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడ యాచకులు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఆ యాచకుల్లాగా మనం మారాల్సి వస్తుంది ఇది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటే వారి జీవితాంతము కూడా లక్ష్మి వారింటిలోనే ఉంటుంది అలాగే డబ్బులు ఉన్నాయి కదని ఎవరో ఏదో పూజ చెప్పారని ఎవరో ఏదో హోమం చెప్పారని దానికి కూడా అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ పోవడం కూడా అది మనకు దుఃఖానికే దారి తీస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా దానం చేయాలనుకుంటే ఆహారం రూపంలో పెట్టండి పేదవారికి ఔషధాలు మందుల రూపంలో దానం చేయండి పండ్ల రూపంలో దానం చేయండి బట్టల రూపంలో దానం చేయండి అంతే తప్ప అస్తమాన డబ్బులు బయటకు తీయడం వల్ల డబ్బులు అందరికీ చూపించడం వల్ల మీ దగ్గర డబ్బు నిలబడే అవకాశమే ఉండదు చివరికి అప్పుల పాలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అప్పులు తీరాలనుకునే వారందరికీ కూడా ఇక్కడ ఒక ఒక మీమాంసతో కూడినటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశం ఇది నా అప్పు తీరాలి నా అప్పు తీరాలి నా కష్టం పోవాలి నా దరిద్రం పోవాలి ఎప్పుడు అనుకోవద్దు మీరు అలా మీరు అనుకుంటే ఆ అప్పు తీరదు ఆ కష్టం పోదు అప్పు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ అప్పు అనేటటువంటి ఈ థాట్ ఈ ఆలోచన ముందు మైండ్లో తీసేయండి డబ్బు అడగండి ఎవరిని అడగాలి డబ్బు భగవంతుని అడగాలి ఎలా అడగాలి మనకున్నటువంటి స్వర్ణాకర్షణ కాలభైరవ స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని జపం చేస్తే మనకి డబ్బు వస్తుంది ధాన్యం వస్తుంది అలాగే ఐశ్వర్యం వస్తుంది ధనధాన్యాలన్నీ కూడా సమకూరేటటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి మహామంత్రమే యొక్క స్వర్ణాకర్షణ మంత్రం మనం ఎప్పుడైతే బలంగా నమ్ముతామో ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో లక్ష్మి స్థిర నివాసమయ్యేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ 
ఈ ప్రక్రియను మీరు మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పండి మంచి విషయాన్ని మనం అందరికీ చెప్పాలి వారిని కూడా ఈ అద్భుతమైన మార్గంలోకి తీసుకురావాలి వారిని కూడా అభివృద్ధి పరచడానికి మనం కృషి చేయాలి ఎప్పుడైతే మనము వారిని కూడా అభివృద్ధి పరచడానికి కృషి చేస్తామో మన యొక్క వంశం అభివృద్ధి చెందుతుంది మన పిల్లలు బాగుంటారు అంతేగాని ఎవరో మెప్పు కోసమో లేకపోతే ఎవరో మనల్ని ఏదో మనకేదో పెద్ద పెద్ద అవార్డ్స్ ఇస్తారనో డబ్బు ఉంది కదా డబ్బు ఇవ్వవద్దు డబ్బు ఇస్తే అష్ట నష్టాలు మనము అనుభవించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను విలంబినామ సంవత్సరం కాలభైరవ గురు గంటల పంచాంగం రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి శుభముహూర్తాలతో సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో అలాగే ప్రతి సమస్యకు కూడా శక్తివంతమైన సులువైన తేలికైనటువంటి పరిహారాలతో ఎన్సి లహరి సిద్ధాంతంతో దిక్ సిద్ధాంతంతో కాలభైరవ గురు గంటల పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క గంటల పంచాంగంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మంత్రాలన్నీ ఉపయోగించుకొని మిమ్మల్ని మీరు బాగు చేసుకుంటారని పది మందిని బాగు చేయడానికి మీరు పాడుపడతారని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క కాలభైరవ గురు గంటల పంచాంగం అన్ని పుస్తక సంబంధించిన పూజా సంబంధించినటువంటి దుకాణాల్లో తప్పక లభ్యమవుతుంది దీన్ని మీ అందరూ కూడా ఆదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఈ యొక్క కాలభైరవ తత్వంలో ప్రతి పౌర్ణమి నాడు కూడా రాజమండ్రి కాలభైరవ గురు సంస్థాన్ మఠం ఆధ్వర్యంలో కాలభైరవ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మ ముహూర్తంలో గురు పరంపర మంత్రోపదేశ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కొన్ని వేల మంది గురు పరంపర మంత్రోపదేశంలో పాల్గొని వారి జీవితాన్ని ఆనందమయంగా అదృష్టమయంగా మార్చుకున్న వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఈ యొక్క గురు మంత్ర పర గురు మంత్ర పరంపరలో మన జీవితంలో తెలిసి తెలియక చేసుకున్నటువంటి కర్మలు ఏవైనా ఉన్నా ఈ జన్మలో కానీ పూర్వజన్మల్లో కానీ పూర్వాంత జన్మలో కానీ దోషాలన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అదృష్టమైనటువంటి అవకాశం మన జీవితంలో నిత్యం ఎదురవుతున్నటువంటి సమ సక సకల సమస్తమైనటువంటి సమస్యలను కూడా పోగొట్టుకొని ఆత్మశ్చర్యంతో మనోసంకల్పంతో బుద్ధి కుశలతతో అదృష్టంతో జీవించడానికి ఐశ్వర్యం పొందడానికి కూడా మనకు అతీంద్రియ శక్తి మనల్ని వెన్నంటి కాపాడడానికి పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి ముక్తి మోక్షం అనుభవించడానికి సర్వ కష్టాలను ఆర్థిక బాధలను పోగొట్టుకోవడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ గురు మంత్రం అని చాలామంది తల్లులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇది ప్రతి పౌర్ణమి నాడు కూడా జరుగుతున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అదృష్టకరమైనటువంటి మహా అవకాశం అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ పన్నెండు రాసులలో ఒక్కొక్క రాశికి ఒక్కొక్క విధానంలో అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఏలి నాటి శని అనేటటువంటి విధానంతో కొన్ని రాసుల వారు ప్రతి సంవత్సరము ఇబ్బందులు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పదిహేడు అక్టోబర్ తర్వాత మరలా రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా వృశ్చిక రాశి వారికి అలాగే ధనస్సు రాశి వారికి మకర రాశి వారికి ఏలి నాటి శనికి సంబంధించినటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది అలాగే వృషభ రాశి వారికి కన్యా రాశి వారికి కూడా అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శనికి సంబంధించినటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది వీరందరికీ కూడా శనీశ్వరుడి యొక్క పరమ గురువు పరంపర గురువు కాలభైరవుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క కాలభైరవ స్వామి యొక్క దశనామావళి మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు కూడా పఠిస్తారో వారికి శని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం లభిస్తుందని అలాగే ఈ యొక్క శని సంబంధమైనటువంటి ప్రభావాలని దోషాలని పూర్తిగా పోగొట్టుకోవడానికి మనకు కాలభైరవ అంగులికం గుర్రపు నాడ అంగులికం అని దొరుకుతుంది ఈ కాలభైరవ గుర్రపు నాడ అంగులికానికి దశాంశము హోమము దశాంశము అభిషేకము చేసుకొని ఆదివారం నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల మధ్యలో కుడి చేయ మధ్య వేలికి కాలభైరవాష్టకం చదువుతూ ఒక మారు సింధూరంతో అర్చన చేసుకొని తూర్పు ముఖంగా తిరిగి ఈ గుర్రపు నాడ ఉంగరాన్ని ధరించడం వల్ల వారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి సకలమైనటువంటి శని దోషాలన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకోవడానికి ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి పరిహారం మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా సరే శని సంబంధమైనటువంటి దోషాలు వస్తున్నప్పుడు ఆర్థిక బాధల్లో కొట్టుబెట్టాడుతూ ఉంటాం అప్పులు అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు అలాగే 
ఎందుకు పనికిరా అనేటువంటి వారితో కూడా మాటలు పడుతూ ఉంటాం అపనిందలు అనుభవిస్తాం అవమానాలు అనుభవిస్తాం కుట్రల్లో ఇరుక్కుంటాం స్నేహితులు అప్పటి వరకు మనతో పాటు మంచిగా ఉన్నటువంటి స్నేహితులు కూడా మనకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తారు మన ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన పైన ఆఫీసులో మన పైన ఒత్తిడి తీసుకుని వస్తారు మనకి ఉద్యోగంలో అనేక రకాల కుట్రలను కుతంత్రాలను కూడా చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇంట్లో ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో మనకి ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా వారి గృహంలో ఈ కాలభైరవ వశీకరణ గుర్రపనాడ ఉంగరాన్ని కుడి చేయి మధ్యవేలికి ధరించి ఈ యొక్క కాలభైరవ స్వామికి సంబంధించినటువంటి దశనామావళి మంత్రాన్ని కేవలం పారాయణం చేయండి శని సంబంధమైనటువంటి సమస్త దోషాలను కూడా మీరు నివారించుకోండి అలాగే మనకున్నటువంటి దోషాలలో ప్రధానమైన దోషం చాలామంది కుజ దోషం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కుజ దోషం అంటే కొంతమంది శాస్త్ర పండితులు కుజ దోషం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు కొంతమంది శాస్త్ర పండితులు కుజ దోషం ఉంది అని చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ కుజ దోషం ఉందా కుజ దోషం లేదా అంటే ఇది వారి యొక్క జన్మ లగ్న కుండల్ని పరిశీలించి మాత్రమే చెప్పవచ్చు కానీ లేని వాళ్లకు కూడా ఏదో వ్యామోహంతో ఏదో కోరికతో కొంతమంది కావాలని అందరికీ ఈ కుజ దోషము అనేదని దాన్ని ఆపాదిస్తూ ఉన్నారు ఈ కుజ దోషం అనే దాన్ని ఆపాదించడం వల్ల కొంతమంది ఆడపిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులందరూ కూడా మనోవేదనతో బాధతో ఉన్నారు అలాగే మగపిల్లలకు సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు కూడా మనోవేదనతో ఉన్నారు అసలు ఈ కుజ దోషం ఏంట్రా బాబు మన జీవితానికి ఎలా పట్టింది ఏంట్రా అనేక రకాల బాధలు అందు గురించి కుజ దోషమైనా కాలసర్ప దోషమైనా నాగదోషమైనా సర్పదోషమైనా సరే ఇలాంటి దోషాలు ఎవరికైనా ఉంటే వారు ప్రతిరోజు కూడా తీక్షణ ద్రంష కాలమైన వాస్తకం చదవండి నలభై రోజుల పాటు మీ గృహంలో కూర్చొని ఎక్కడికి ఎలా అవసరమే లేదు మీ గృహంలో కూర్చొని తీక్షణ ధ్వంస కాలమైన వాస్తకం ఓం ఎం 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 యక్షరూపం దశ దిశవిదితం భూమి కంపాయమానం అనేటటువంటి ఉచ్చరణతో సాగుతుంది దీన్ని రోజు రెండు సార్లు పారాయణం చేసి ఎవరికైతే కుజదోషము సర్పదోషము కాలసర్పదోషము నాగదోషము అని ఉందని చెప్తారో ఆ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ కుడి చేత్తో ఒక మూడు పిడికెళ్ళు బియ్యం తీసి ఒక డబ్బాలో వేయండి నలభై రోజుల పాటు ఈ విధంగా డబ్బాలో వేసి ఈ బియ్యాన్ని నలభై రోజుల తర్వాత ఈ బియ్యం అంతా కూడా ఒక పులిహోర తయారు చేయండి తయారు చేసి ఆ గుడిలో ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ దగ్గరలో ఏ దేవాలయం ఉంటే ఆ దేవాలయంలో మెట్లు దగ్గర కూర్చొని వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ధోతి గిన్నెలలో కానీ ఏదైనా అరటి ఆకులో కానీ ఈ యొక్క పులిహోర నైవేద్యాన్ని మీరు అందరికీ ప్రసాదంగా పెట్టండి నలభై రోజులు చేస్తే ఎంత దారుణమైనటువంటి కుజ దోషం ఉన్నా నాగదోషం ఉన్నా కాలసర్పదోషం ఉన్నా కూడా పూర్తిగా పోతుంది మీరు జీవితంలో మరలా ఈ దోషం గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరమే రాదు ఇది యథార్థం అంతేగాని దీనికి ఏవో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పూజలు చేయించుకొని హోమాలు చేయించుకొని కష్టపడినటువంటి సమ్మంతా కూడా పాడు చేసుకోవద్దు అనేది నా యొక్క వినమ్రమైనటువంటి నా మనవి కేవలం ఈ తీక్షణ ధ్వంస కాలమైన వాస్తకం చదవడంతోనే సర్వమైనటువంటి సర్పదోషాలన్నీ కూడా నివారించబడతాయని మనకి మహానుభావులు ఋషులు రచించినటువంటి ఎన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయి అలాగే మేము కాలభైరవ గురు సంస్థ అనమాట మా ఆధ్వర్యంలో ఎవరికైనా సరే వాతదోషము కానీ పిత్తదోషము కానీ కఫదోషము కానీ అంటే ఇవి గ్యాస్ట్రిక్ సంబంధించి పెద్ద పేగుకు సంబంధించి అనారోగ్యాలు అరసతో కూడుకున్నటువంటి అనారోగ్యాలు ఈ మోకాలకు నెప్పులకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలు ఉన్నటువంటి తల్లులకు చెల్లెమ్మలకు అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నటువంటి వినపం ఏమంటే మేము త్రిఫల చూర్ణము అనేటటువంటి చూర్ణాన్ని కాలభైరవ మహాచండి యాగాలు చేస్తూ పండితుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ త్రిఫల చూర్ణం తయారు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ త్రిఫల చూర్ణం ఎవరికైనా సరే ఇది మేము ఉచితంగా ఇచ్చేటటువంటి ఒక యజ్ఞం చేపట్టాం ఎవరికైతే అనారోగ్య సంబంధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఇలాంటి ఇబ్బందులు అంటే ఆహారం అరగకపోవడం జీర్ణ వ్యవస్థ మందగించడం అగ్నిమాంద్యం డైజెషన్ ప్రాబ్లం అలాగే మోకాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కఫం పేరుకుపోవడం అలాగే వారికి ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారందరికీ కూడా ఈ త్రిఫల చూర్ణాన్ని రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక అర స్పూను పౌడర్ని గోరువెచ్చ నీటిలో కలుపుకొని మనము భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క పదార్థాన్ని మనం కేవలము సేవించడం తర్వాత కొన్ని పాలు తాగాలి 
ఈ విధంగా ఒక రెండు నెలలో చేస్తే మీ మీ శరీరాల్లో ఉన్నటువంటి సర్వమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా నివారించడానికి ఈ త్రిఫల చూర్ణం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మాకు రాజమండ్రిలో కానీ హైదరాబాదులో కానీ ఎవరైనా సరే అక్కడ మీకు ఈ యొక్క త్రిఫల చూర్ణాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తారు మీరు ఈ యొక్క త్రిఫల చూర్ణాన్ని ఉచితంగా పొందండి మీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని సమస్థితిలో ఉంచుకోండి ఈ అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ తెలియచేయండి ఇది ఒక యజ్ఞం మనల్ని మనం బాగు చేసుకోవాలి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని బాగు చేయాలనేటటువంటి సత్సంకల్పంతోనే కాలభైరవ గురు సంస్థాన్ మఠం పనిచేస్తుంది అలాగే మీ అందరికీ కూడా కాలభైరవ స్వామి వారి యొక్క దివ్యమంగళాశీస్సు లభించుగాక మీ అందరికీ శుభం కలుగుగాక సర్వే జనహ సుఖినో భవంతు